Muy buenos días suscriptores, soy Bremen Rueda y en el día de hoy vamos a ver un pequeño video tutorial de cómo descargar e instalar la librería de Bluetooth HC05 en Proteus 8.6 Survey Pack 2. Bien, para este caso les recomiendo que descarguen de mi canal eh, y vean el video tutorial de cómo descargar e instalar Proteus 8.6 Survey Pack 2, el cual estaremos utilizando para diferentes video tutoriales. Eh, durante el transcurso del año, bien este software es muy bueno ya que posee algunas librerías para Arduino básicas. Igualmente, estaré subiendo una recopilación de videos tutoriales de cómo instalar e instalar diferentes módulos y librerías para Proteus. En este caso, serán las de Simulino, eh, módulos Bluetooth, módulos GSM, pantallas táctiles y demás. Ok, entonces les recomiendo que descarguen este software de mi canal. Tiene un link de descarga que lo redireccionará a una página de publicidad, muy corto, 5 segundos, la han skip. Igualmente repiten el proceso cuantos veces lo piden. Muy poco se demoran 20 segundos haciendo ese proceso y me ayudan a mí para seguir implementando más video tutoriales para el aprendizaje de ustedes. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez estando y descargando el Proteus, vamos a proceder en el link de descarga de este video tutorial. Vamos a dejar un link el cual podrán descargar una librería como esta, llamada Bluetooth Library for Proteus, ¿ok? Esta librería pesa alrededor de 2.58 kilobytes, ¿ok? No pesa nada. En total ocupa 4 kilobytes en espacio de disco. Como lo ven, ya ahorita estoy trabajando con Windows XP en una máquina virtual, ya que utilizo yo actualmente Linux, ¿ok? Bueno, una vez descargada, lo que van a hacer es descomprimirla. Van a dar en 7zip o WinRAR o el descompresor que ustedes tengan y la van a dar en extraer aquí, ok. Bien, entonces les quedarán dos archivos como estos acá: un punto IDX y un punto TEP, ok. Esos archivos lo que van a hacer es copiarlos, los copiarán y se dirigirán a Proteus 8, ok, en este caso yo tengo la versión 8.6, la dar clic derecho, propiedades y buscar destino, en el caso de Windows XP, para Windows 7 solo vas a dar clic derecho y abrir la ubicación del archivo, igualmente aplica para Windows 8, 8.1 y Windows 10, bien, entonces buscamos la ubicación del archivo, buscar destino y automáticamente nos sale la carpeta que contiene los binarios de Proteus 8.6 ok entonces voy a retroceder una carpeta y me saldrá todas las carpetas disponibles de Proteus ok ¿Qué vamos a hacer vamos a ir a library vamos a ir acá a todas estas librerías y vamos a dar clic derecho y pegar ok automáticamente quedarán pegadas las dos librerías voy a ir a organizar iconos ya que quedan desorganizados y voy a cerrar esta carpeta bien en dado caso y es muy posible, ya que yo estoy haciendo en Windows XP y no molesta tanto. Pero si ustedes en Windows 7 no les abre la librería, entonces lo que van a hacer es copiar. Y van a ir a lo que es disco local C. Van a ir a, a Program Files. No, acá no sale. Miramos una cosa antes de seguir explicándoles. Ok. En el caso de Windows XP no sale bien. En el caso de ustedes lo que tendrían que hacer es ir a Windows eh, Disco Local C, Program Files, acá el App Center Electronics, entran, Proteus, entran y Library. Y entran a Library y copian los archivos. Igualmente las rutas de instalación yo se las dejaré en la descripción del video para que no se pierdan ok entonces es importante no quiero estar como respondiendo estas más cuestiones cuáles son, cuáles son las rutas porque las dejaré en la descripción del video así que un comentario de este tipo quiere decir que no vi el video completo y por eso no sabe dónde están las rutas ok entonces las dejaré en la descripción del video una vez copiar las las dos o los dos archivos en la carpeta vamos a proceder a verificar que esa que correctamente fueron guardados el módulo Bluetooth en Proteus. Entonces vamos a abrir Proteus 8 profesional. Como ven, en este caso tengo la versión 8.6 Airpad 2 con licencia hasta el 2031. Ok. 
se la recomiendo que la descarguen de mi canal, ya que hay varias variantes, pero lo que hacen es eh, descargarla, pero entonces la vienen comprimida y le ponen unos software que lo que hacen es minar su computador para generar criptomonedas. Entonces tengan cuidado con eso, es digamos por si hay alguna forma un virus o un programa informático imperceptible, o sea, es decir, no es fácil de perseguir y, y los antivirus no lo no le tinta como virus, pero si sí les está instala, instalando ese software, así que tengan cuidado en descargan de mi canal ya es recomendado porque yo siempre les hago una auditoría de seguridad antes de subirlo para su descarga o desde donde lo descarguen pero no no puedo garantizar el correcto funcionamiento bien o no puedo ayudarlas en ese sentido entonces una vez descargado instalado haciendo todo este procedimiento vamos a abrir cualquier archivo en este caso va a abrir un archivo de mi curso de Proteus 8.5 con el PID 6 f 28 a bien, entonces abrimos este archivo como ven acá tengo un pequeño ejercicio que hice con un temporizador timer 1 un temporizador de 16 bits vamos a buscar acá en la librería el blo módulo bluetooth entonces vamos a escribir bluetooth y acá me sale el módulo HC05 y HC06 como ven bien, entonces vamos a seleccionar los dos lo vamos a agregar en la lista y vamos a colocar los dos para ver cómo se ven bien, entonces acá ya vemos que tenemos el primero y acá ya tenemos el segundo bien entonces esto es todo muchachos espero que les haya gustado este pequeño video tutorial próximamente estaremos haciendo pequeños videos de cómo implementar estos módulos para nuestros proyectos ok, eso es todo, recuerden mi nombre es Breisman Rueda me pueden encontrar en YouTube como Breisman Rueda, en Facebook como Electrónica Libre XT, en mi blog Electrónica Libre .co, donde contendrá todos los cursos, librerías y la biblioteca virtual que estoy implementando semanalmente para que puedan descargar y disfrutar de todo su contenido, ¿ok? Entonces, recuerda, deja tu like en el video, suscríbete, eh, comparte mi contenido. Recomiéndame, me ayudas mucho y califica mi página en, en Facebook. Tienen si calibre XC, califica la con 5 estrellas, ok. Esto es todo, muchachos. Cualquier duda, cualquier comentario en la que te comentar en YouTube, en Facebook, mensaje. Y nos estamos hablando. Hasta pronto.